，欢迎来到新闻频道。明星们很高兴您订阅了该频道。《藏海传》为播鲜活，肖战古装扮绝美，仿佛从古代穿越而来。在五月的电视剧市场上，《庆余年二》以其卓越表现独占鳌头。自开播以来，无论是收视率还是观众热议，他都强势碾压了所有竞争对手。这部作品的豆瓣评分已经攀升至 7.1 分，打破了第二季常有的口碑下滑困境。随着剧情深入，范闲调查春闱丑闻，林香在归乡路上遭遇暗杀，剧情的悬念逐渐解开，引向了高潮。《庆余年》之所以能在男频剧领域取得成功，显然并非偶然，它的成功秘诀在于原创剧本。顶尖演员阵容以及经验丰富的制作团队，这如同一套屡试不爽的制胜公式。值得一提的是，另一部备受瞩目的古装大男主剧《藏海传》，同样凭借原创剧本吸引了大量的关注。作为郑晓龙继《甄嬛传》和《芈月传》后的又一部力作，该剧集结了肖战、张静怡等实力派演员，如黄觉、于南、乔振宇。田小杰和沙宝亮等人自筹备阶段就持续占据观众视线。自公布拍摄以来，《藏海传》在社交媒体上的讨论热度达到了惊人的 47.6 亿次，预约观看人数突破百万。日前，肖战和张静怡的骑马路透照片一曝光，立刻引发网友热议，迅速登上热搜榜，还未播出就已经积累了极高的人气。一位网友直言：“这是过去十年我最期待的剧集，《藏海传》的故事情节包含了灭门之恨、复仇之路、复杂角色设定以及权谋斗争等多元元素，每一环都仿佛是制胜的关键。”在改编作品中，肖战所扮演的角色名为汪藏海，他是大庸国钦天监监正的公子，幼年时遭遇家族惨剧，十年之后。他改名换姓，重归故里，凭借过人的智谋，在朝廷中掀起轩然大波，最终晋升至内阁首辅，成功为父亲洗刷冤屈。5月15日，该剧发布了首款视觉呈现海报。肖战身着乌纱帽，一身深邃的玄青披风，如同滔滔江水倾泻而下，袍内的云雷图案隐隐透出红光，预示着一场风暴即将来临。他的形象威严而神秘，尽管他面容刚毅，面无表情，但见眉下的双眸犹如寒光闪烁，犀利洞察，令人不寒而栗，却又充满震撼力，营造出强烈的视觉冲击和氛围。他的眼神魅力无法抵挡，仿佛能触动人心最深处。而在与张静怡的互动中，他又展现出截然不同的性格。冬日寒夜。他们一同坐在庭院中，看似平凡的对话中饱含深情。他的话语如钮般欢快，他则悄悄凝视，不自觉地靠近，眼神专注，眼底的温柔如同春日绿意，足以让人心醉。正如北京广播电视报社所言，汪藏海这个角色对演员的要求极高。肖战的精湛演技和多面形象，无疑赋予了角色深度和复杂性。让人好奇他究竟经历了怎样的心路历程，在看似青春焕发的外表之下，隐藏着一颗饱经沧桑的心，背负着沉重的血海深仇，不得不收敛那份青涩，谨慎行事，精于心计，在善恶交织的世界中艰难求存，稍有不慎便坠入无尽深渊。这样深度的角色，对演员的演技要求极高，若能演绎得当。将成为他们演艺生涯的巅峰之作。郑晓龙执导的古装剧以其独特的质感闻名，无论是角色造型、美术设计、道具选用，还是礼仪细节，都经过精心挑选，让古代的生活场景在荧幕上栩栩如生，仿佛穿越时空而来。在最新流出的剧照中，张静怡饰演的香案图以淡雅妆容搭配朴素衣物，神情淡然。执笔挥毫的姿态，隐约可见张敏角色的影子；其骑马回眸的风采也毫不逊色。肖战的古装扮相更是诠释了何为天选之姿。
，身着红袍，头戴官帽，手持玉板，一举一动间流露出全臣的威严，使人不由自主的尊称一声大人。这正是绑下卓旭的生动写照。面对恶劣环境，他毫无惧色，雨雪中轻挥油纸伞，犹如利剑穿透重重迷雾，每一步都坚毅无比。即使是背影。也蕴含着丰富的故事性，仪态展现的淋漓尽致。无论是书生的儒雅装扮，或是束带、封官、戴帽的公子哥形象，肖战都展现出温文尔雅的气质，如同美玉般纯净。而他的战损装容则强化了角色的破碎感，对视觉效果极其友善。最新曝光的骑马镜头中，他潇洒的单臂托起女主角跃上马背。策马突围的场景让飞沙走石瞬间具象化，引得网友纷纷留言：“能否带上我一同冒险？”我们热切期盼着《藏海传》这部作品能尽快与广大观众见面。它犹如一颗璀璨的明珠，即将在荧幕上绽放光彩。对于主演肖战的表现，我们深信他将以全新的角色演绎，带来令人眼前一亮的精彩表演。他的演艺事业。如同一颗正在燃烧的星星，其光芒四射，势必将再次引发观众的热烈追捧，火爆程度可预见，指日可待。